Eh, el Centro de Estudios Metropolitanos, eh, es un centro de estudios que nuclea a la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, a la Universidad de Arturo Jaureche, eh, de Florencio Varela, a la Universidad Nacional de Urlingham. Eh, bueno, vienen trabajando, haciendo seguimientos, estudios de la situación social y económica en la Argentina, entre otro tipo de trabajo. Eh, el último relevamiento que han presentado nos marca que hay un 60% de la población de la ciudad y del Gran Buenos Aires, de la Ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires, que sufre fuertes inseguridades económicas. Esto está marcado por eh, ingresos insuficientes y miedo a perder el trabajo. En ese contexto, en ese marco, hay un 45% de los entrevistados que afirma haber disminuido la porción de comida por problemas en sus ingresos. ¿Eh? 45% de los entrevistados redujeron su porción de comida por problemas en sus ingresos. En el segundo cordón del conurbano bonaerense, el segundo cordón del conurbano bonaerense, esa cifra llega al 57%. 57% de las personas redujeron sus porciones de comida por problemas de ingresos. 31% de los habitantes del área metropolitana de Buenos Aires dijo haber tenido hambre. 31% dijo haber tenido hambre por problemas de, de ingresos eh, vinculados a la crisis económica, obviamente al modelo económico que implementó eh, Mauricio Macri. El informe señala que la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, más el aumento del desempleo, la precariedad laboral, la baja productiva y comercial complican gravemente la situación alimentaria de la mayoría de los habitantes de la región. Uno no deja de indignarse, todos los días damos cifras, ¿desde hace cuánto? Desde que comenzó el gobierno de Mauricio Macri, en realidad de antes, porque siempre estuvimos atentos a las cifras de desarrollo humano, a los indicadores de ingresos, de desarrollo social, siempre lo estuvimos, de que hacemos el programa, ya durante el gobierno anterior, siempre fue un tema del cual nos ocupamos. Y en el 2015, diciembre del 2015, cuando se produce el cambio de gobierno y comienzan a desarrollarse las políticas de Macri, que nosotros veíamos con atención, eh, presumiendo ya lo que iba a, a suceder con este gobierno, semana a semana, día a día, les diría, vamos dando indicadores, eh, datos estadísticos del aumento de la pobreza, de la destrucción del empleo, del de, eh, aumento de la desocupación. Bueno, todos los datos que eh, uno diría, bueno, se te va haciendo eh, duro, se te va poniendo duro el cuero. Y la verdad que no. La verdad que no. Uno no, eh, no, no nos resignamos al acostumbramiento de esas cifras. Y cada vez que las damos nos indignamos. Nos indignamos y nos duele. Eh, tener un 31% de habitantes del área metropolitana que dicen que eh, pasaron hambre, eh, se dice fácil un porcentaje. Ahora, cuando uno atrae ese porcentaje, logra visualizar que son personas, que son hermanos, hermanas nuestras, eh, no, no, que, no queda más que, que la posibilidad de sublevarse ante eso, indignarse y sublevarse. Bueno, algo de eso ha pasado seguramente en las elecciones del 11 de agosto, en las primarias, cuando el pueblo dio un repudio masivo con su voto a las políticas de Mauricio Macri, situación que en 19 días se podrá ratificar. 19 días faltan nada más para ir a votar. A pesar de los esfuerzos denodados que viene haciendo el macrismo con sus campañas de propaganda. ¿Usted ve los spots publicitarios del macrismo? Y dice, ¿pero cómo es esto? ¿Pero quién gobierna en la Argentina? Es una pregunta que cabe hacerse, ¿no? Porque escucharlo a Macri o ver los spots de propaganda de Macri prometiendo eh, las acciones para la nueva etapa, ahora sí, ahora viene todo, primero votame, primero votame a mí, que soy el mismo que te hablé de pobreza cero, el mismo que te hablé antes de construir 10 kilómetros de subte por año, el mismo que prometí, 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 pero bueno, pasaron cosas. Pasaron cosas y no las pude hacer. Pero ahora sí, ¿eh? Ahora sí, votame, porque ahora viene una nueva etapa. Y lo dice como si estuviese formando parte de la oposición a un gobierno, no como si fuera gobierno. 
Uno lo escucha a Macri y es el discurso de un candidato opositor, no el discurso del de oficialismo, del de presidente. ¿Nos toman el pelo? ¿Nos toman por tontos, en serio? ¿Nos toman por tontos? Es algo así como cuando uno ve los carteles de Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires, sobre todo en el barrio Padre Carlos Mujica, y dice, para que siga la urbanización. Pero nos toman por tontos. La reta no sabe que la urbanización la tiene que llevar adelante quien venga. Porque hay una ley que así lo ordena, que así lo indica. Claro, la diferencia es que seguramente si no está él al frente de este proceso de urbanización, de la ejecución de la ley, seguramente las cosas se van a hacer mejor. Seguramente las cosas se van a hacer mejor. Teniendo en cuenta las opiniones de los vecinos y de las vecinas, apostando en serio la, la participación, teniendo cuentas transparentes, cuentas transparentes. ¿Dónde está toda la plata que se destinó para el barrio Padre Carlos Mujica? ¿Dónde está? Abriendo el juego a la participación, a las obras, al control de los vecinos de esas obras, al control de la plata y al control de la calidad. ¿Cómo puede ser? Inauguran el polo Padre Mujica y en dos meses se cae dos veces el techo, se prende fuego un aula. Bueno, seguro... Seguro que si no está la reta al frente del proceso de urbanización, la urbanización va a seguir, pero mejor, con transparencia y con mejor calidad. Pero nos toman por tontos, nos toman por tontos y prometen cosas como si ellos no estuvieran en el gobierno hace cuatro años en la Nación, destrozando todos los indicadores laborales, económicos, sociales, o si no hubieran estado 12 años, ya 12 años, de macrismo en la ciudad. 